టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీయ రుచుల చిరునామా ఎన్ మార్వారి క్వశ్చన్ నిన్న కూడా ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశాను కదండి ఈ రోజు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అనమాట గార్వారికి సబ్జీ అంటారు ఈ రెసిపీని సో అది పరిచయం చేసే ముందు అక్కడ ముచ్చట్లు కొని చెప్తాను మార్వారీస్ అంటే బిజినెస్ బాగా చేస్తారు బిజినెస్లో బాగా రాణిస్తారు అని మీకు ఇద్దరికి ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మీకు కూడా చాలా మందికి తెలుసు అయితే వీళ్ళు పుట్టుకతోనే బిజినెస్ చేసేస్తూ ఉంటారా అని డౌట్ వచ్చింది సో నాకు తెలిసిన మార్వారి ఫ్రెండ్స్ని కొంతమంది అడిగాను మీకు ఇంత తెలివితోటలు ఎలా వస్తాయి మీరు బిజినెస్లో అంత బాగా ఎలా రాణిస్తారు మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏమైనా నేర్పిస్తూ ఉంటారా అని అయితే నా ఫ్రెండ్ నాకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడనమాట తను చిన్నగా ఉండేటప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ ఏజ్లోని ఒకసారి హెయిర్ కటింగ్కి వెళ్తున్నాడంట అయితే హెయిర్ కటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సెలూన్లో బార్బర్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదండి హెయిర్ కట్ చేసినందుకు అయితే వాళ్ళ తాతగారిని వెళ్ళి అడిగాడంట చిన్న చిన్న హెయిర్ సెలూన్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు తక్కువ తక్కువ తీసుకునేవారు అయితే వాళ్ళ తాతగారిని అడిగాడట తాతగారు నాకు ట్వంటీ రూపీస్ ఇవ్వండి నేను వెళ్ళి హెయిర్ కట్ చేయించుకొని వస్తాను అన్నాడట అప్పుడు అతను అన్నాడంట ట్వంటీ రూపీస్ ఎందుకు అని అడిగాడంట ఎందుకంటే అక్కడ బార్బర్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే హెయిర్ కట్ చేసేవాడు ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుంటాడు అని చెప్పాడంట అయితే అతను ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ తీసి ఇచ్చారట ఈ అబ్బాయికి అర్థం కాలేదంట ఇదేంటి ట్వంటీ రూపీస్ ఇవ్వాలంటే ఫిఫ్టీన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని అయితే అతను చెప్పారట అందరూ ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చి చేయించుకుంటారు ఇది మామూలే కానీ నేను నీకు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇస్తున్నాను నువ్వు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇచ్చి వాడి చేత హెయిర్ కట్ చేయించుకొని రా ఒకవేళ నువ్వు చేయించుకోగలిగావు అనుకో అప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ ఫైవ్ రూపీస్ నీకు ఇచ్చేస్తానని చెప్పాడంట అని ఆలోచించాడంట సరే ట్రై చేద్దాం వెళ్ళాడంట సండే వెళ్ళి చూసేసరికి ఫుల్ రష్ ఉందంట అసలు ఈ అబ్బాయి వరకు ఛాన్సే రాలేదనమాట టైం అయిపోయింది సో అనుకున్నట్టే సరే వేరే ఇంకొక రోజు చేయించుకుందా అని ఇంటికి వచ్చేసాడంట ఆ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పట్టుకొని తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు రోజులు అయ్యాక స్కూల్ నుంచి వచ్చాక అనుకున్నట్ట ఈరోజు హెయిర్ కట్కి వెళ్దామని మళ్ళీ సెలూన్కి వెళ్ళాడంట వెళ్ళి ఆ బార్బర్ని చూస్తే వాడి పైన ఖాళీగా కూర్చున్నాడంట బయట అయితే వాడికి అడిగాడంట హెయిర్ కట్ చేయమని హెయిర్ కట్ చేశాక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇచ్చాడంట ఆ బార్బర్ అన్నాడంట ట్వంటీ రూపీస్ కదా అంటే నువ్వు ఖాళీగా కూర్చున్నావు నీకేం పని లేదు నాకు హెయిర్ కట్ చేసినందుకు నేను ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇచ్చాను నువ్వు ఖాళీగా కూర్చున్న బదులు నీకు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ వచ్చాయి కదా హ్యాపీగా ఫీల్ అవని మాటలతోనే గారడీ చేశాడంటండి సో అప్పుడు ఆ బార్బర్ కన్విన్స్ అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ తీసుకున్నాడట వాళ్ళ తాతగారికి వచ్చి నేను పదిహేను రూపాయలకే చేయించుకున్నా అని చెప్తే ఆయన ఫైవ్ రూపీస్ తీసి ఇచ్చారట అయితే ఇక అదెందుకు చెప్పానంటే మీకు వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే మాటలు మాట్లాడడం బాగా నేర్చుకుంటారు అనమాట అవతల వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేస్తూ అవతల వాళ్ళతో తెలివిగా మాట్లాడతారు అనమాట మన దగ్గర ఉన్నది అమ్మడానికైనా లేదా మనం కొనుక్కునేటప్పుడైనా మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఏది ఏమైనా సరే ఎప్పుడైతే మనీ పాయింట్లోకి వస్తుందో వాళ్ళు డబ్బుల్ని చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతారంట ఆ అబ్బాయిని నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని ఎప్పుడు ఏ గేమింగ్ జోన్స్లోని ఎక్కడ కనిపించేవాడు కాదు ఎందుకు అంటే డబ్బులు ఇచ్చి మనం గేమ్ ఎందుకు ఆడాలి మనంతలు మనం ఊరికే ఫ్రీగా ఆడుకునే ఆటలు ఎన్నో ఉంటాయి కదా అవే ఆడుకోవచ్చు కదా ఎందుకు గేమింగ్ జోన్స్కి డబ్బులు కట్టాలి అని కూడా అడుగుతూ ఉంటాడనమాట పెద్ద అయ్యాక సో ఇలా తను ప్రతిదీ డబ్బుల విషయం వచ్చేసరికి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆచి తూచి ఖర్చు పెడతాడు ఇది వాళ్ళ తెలివితేటలు సరే మరి వాళ్ళ రెసిపీ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దామా సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకుపోయే వెజిటబుల్ ఏంటంటే వీటిని మనం గోర్చుకుడికాయలు అంటాం కదా వీటితో తయారు చేసుకోబోతున్నాం అయితే వాటిని కాస్త కుక్ చేసుకోవాలి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెసిపీ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కొంచెం సోడా ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే కడీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు ఎక్కువగా కడీస్ తింటారండి యాక్చువల్లీ మనం చూస్తున్నది మార్వారీ క్విజన్ కదా మార్వారీస్ అంటే రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్ దగ్గర చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళని మార్వారీస్ అంటారు అక్కడ మార్వార్ అనే ఒక ప్లేస్ కూడా ఉందన్నమాట సో వీళ్ళ వా ఒరిజిన్ ఏంటి అంటే రాజస్థానే సో వీళ్ళు మార్వారీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు అండ్ అలాగే కొంచెం రాజస్థానీ కల్చర్ అంతా కూడా అక్కడే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కాకుండా వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్కువ స్టాక్ చేసుకునే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అండ్ అంతేకాకుండా మనం ప్రతి దీంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా లంచ్ అయినా రీహీట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసిన కాసేపు తర్వాత మళ్ళీ
ఒక్కసారి కుక్ చేసింది రోజులో ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ తినేలాగా చూసుకుంటారు ఎక్కువ అలాంటి రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అండ్ అలాగే వీళ్ళు ఎక్కువ సేవ్ అంటారు కదా దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట శనగపిండిని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఓకే శనగపిండి అనగానే శనగపిండి వచ్చిన చేతిలోకి సో ఇప్పుడు మనం కడీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం శనగపిండి వేసుకుంటున్నాను పెరుగు కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి వాటర్ తెచ్చుకుందాం లమ్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఆ తర్వాత ధనియా పౌడర్ కారం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చాలా ఈజీ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి కూడా బాగా కుక్ అవుతున్నాయి కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇటువైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ ఇంకా మార్వారి మార్వారిస్ గురించి చెప్పాలంటే వీళ్ళు రీహీట్ చేసుకోకుండా ఉండేలాగా కుక్ చేసుకుంటా అన్నాను కదా ఇదే కాకుండా ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ పెట్టుకునేవి వీళ్ళు ఎక్కువగా కుక్ చేసుకుంటారంట శనగపిండితో తయారు చేసుకునే కొన్ని రకాల వంటల్ని ఒక వన్ వీక్ వరకు స్టాక్ పెట్టుకునేలా చూసుకుంటారంట ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు వేసుకోవాలి జీలకర్ర సోంప్ కరివేపాకు ఇంగువ వేసుకున్నాక ఇవి బాగా కుక్ అయితే కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని కాస్త ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కదా గోర్చుకాయలు సో ఇలా లైట్గా ఆయిల్లోని ఈ పోపులో ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం పచ్చిదనం పోతుంది ఓకే కడిగి కొంచెం శనగపిండి ఏంటంటే వాటర్ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం దగ్గరగా అయిపోయింది ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నా ఒకసారి ఓకే డాన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయి కదా సో ఇందులో ఈ కడిగి వేసేసుకున్నాం కాస్త వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కుక్ అవుతున్న టైంకి బాగా దగ్గరికి అయిపోతుంది ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఇలా ఉడికించుకోవాలి చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ శనగపిండిని ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో రెడీ అయిపోతుంది ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి గారువారికి సబ్జీ కావాల్సిన పదార్థాలు గోరు చిక్కుడుకాయలు ఒక కప్పు సోడా ఉప్పు చిటికెడు పెరుగు ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ శనగపిండి ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు కరివేపాకు కొద్దిగా సోంపు పావు టీ స్పూన్ గారువారికి సబ్జీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో గోరు చిక్కుళ్ళు నీళ్లు సోడా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి ఒక బౌల్ లో శనగపిండి పెరుగు నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర సోంపు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి పోపు పెట్టుకుని గోరు చిక్కుడు కూడా వేసి కాస్త వేయించుకొని పెరుగు మిశ్రమం కూడా వేసి బాగా కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే గారువారికి సబ్జీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా ఓకే మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్పేనా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది అండ్ అలాగే కారం వేసుకున్నాం కదా బాగా కారంగానే ఉంది పెరుగు శనగపిండి కలిపిన టేస్ట్ 
దీన్ని కడీ అంటారు వీళ్ళు రోటీని డిప్ చేసుకుని తీసుకుంటారు నార్మల్గా కూడా ఒక బౌల్తో పెట్టుకుని స్పూన్తో తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సైడ్ డిష్ లాగా సో తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీ వీళ్ళు స్నాక్ ఐటమ్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే మురుకులు మనం ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అలాగా శనగపిండితో రకరకాల డిషెస్ తయారు చేసుకుంటారు అవి ఎక్కువ రోజులు మనం స్టాక్ చేసుకునే డిషెస్ అనమాట వీళ్ళు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అంటే మళ్ళీ ఏ పకోడీలో బజ్జీలో పునుగులో బయటకు వెళ్ళి తింటాం కదా అలా వీరు అస్సలు తినరు అనమాట వీళ్ళు ఎక్కువగా బయట ఫుడ్ని అసలు ఇష్టపడరు ఎక్కువగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫుడ్నే తీసుకుంటారు అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళు బయట తినడం వల్ల ఏదైనా నాన్ వెజ్ కలిసిపోతుందేమో అన్న టెన్షన్ కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో జనరల్గా బయటకు వెళ్ళి తినడం అనేది చాలా తక్కువ వీళ్ళు ఇంట్లోనే తింటారు అండ్ ఇలా స్టాక్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ స్నాక్ ఐటమ్స్ని రోజు ఈవినింగ్ టైమ్స్ పిల్లల స్కూల్ నుంచి వచ్చాక కానీ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు కానీ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టీతో తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట అండ్ వీళ్ళు చాయ్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ చాయ్స్ తయారు చేసుకుంటారు ఎక్కువ హెల్దీ రెసిపీస్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో మరి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా టాటా బాయ్